push back Estamos en la nuestra haciendo la justa Jugadas precisas bajo confianza absoluta Se los busco como un fallo bajo la lupa Y terminan por la primera opción que es mover la luca muy buenas a todos señoras y señores de FIFA Moy, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien Hoy les traigo un partido, más que un partido, dos partidos contra un youtuber conocido en esta ocasión Nos tocamos cuando estábamos subiendo en cara a ver su cara con la cuenta de un suscriptor que había ganado un sorteo Y estábamos subiendo la cuenta para poder sacar a Golem Y nos enfrentamos contra Seiya Libra Gamer nos enfrentábamos en un parretido de cara a cara Y vamos a ver cómo nos fue en este parretido Por acá Seiya que combinaba con Sancho Veníamos 42 victorias, 3 empates y 3 derrotas Estamos en directo en Streamcraft En donde siempre hago directo jugando cara a su cara Hacíamos linda jugada Y por acá ya empezamos avisando Avisábamos por ahí que ya... Estábamos cerca de meter el primer golcito Nigolan que combinaba con Gulik Era el Gulik normal Ah, Wameyang que va por acá, que va por allá Ronaldinho en esta cuenta Que teníamos un Ronaldinho que está rotísimo Poníamos ofensivo a Wameyang que ganaba Pero a Wameyang que la adelantaba Cuidado Ronaldinho, era de primera Era de primera pero estábamos jugando mejor que el rival, estábamos poniéndole presión, estábamos haciendo muy buen partido. Y además veníamos con muchas victorias, muy pocos empates y también muy pocas derrotas. Solamente tres derrotas en todo el camino para poder sacar a un Gulip. Al final terminé sacando 14 Gulip. Si te gustaría que suba un video con eh, todos los Gulip que saqué desde el Gulip número 9 en adelante porque... Faltaron 5 bullets subir, faltaron 5 videos subir, pero al final como terminó eh, la temporada en donde estaba bullet decidí no subirlo. Pero si hay mucho me gusta, prometo subir lo antes posible todos esos partidos en donde reclamábamos a todos los bullets. Así que deja tu me gusta, como también te voy a invitar a que me sigas en Twitter y también en Instagram, en donde estoy muy pero muy activo. Y hoy arranqué un sorteo para aquellas personas que me siguen también en Streamcraft En donde hago directo siempre Y en ese momento estamos en directo en Streamcraft Así que te invito a que te unas a esta plataforma En la descripción estará el link Segundo tiempo, el partido estaba 0 a 0 aún Ronaldinho que picaba, combinamos con Ronaldinho No la dejamos ir, Ronaldinho que va por acá, que va por allá Linda jugada, dejamos tirado ahí al defensa no Digamos, de Bandai y se venía el primero Ronaldinho. Sí, no, no, pero avisábamos, estábamos cerca, faltaba poco, ya que estábamos jugando mejor que el rival, estábamos teniendo mejores ocasiones a la hora de patear a portería. Buscamos a Bandai, pero parece que el juego se había empeñado en que no tire el córner. Por acá tratamos un tiro desde afuera con Piqué. Había apretado a Bandai para que patee el corner, eh, a Bandai para que eh, Ronaldinho tire el córner, pero nunca lo pateó. No sé por qué motivo no me pateaban los córner en esos partidos ese día. No me pateaban los córner los jugadores. Piqué que anticipaba, Piqué que está muy pero muy roto, Ronaldinho que estaba haciendo de la suya, Ronaldinho que se iba en velocidad, enganchamos por acá, enganchamos por allá, trataba de no tirar ningún centro, nuevamente otro corner, vamos a buscar nuevamente a Bandai, ahora sí tiraba Ronaldinho y Bandai ponía el 1 a 0, minuto 68 del segundo tiempo. Ya arrancamos ganando. Nos poníamos por delante en el marcador. Estaba, recuerden, estaba jugando con la cuenta de un suscriptor que ganó un sorteo. Le estábamos subiendo la copa para poder sacar a Gulli. Y teníamos un equipo, no un equipo muy bueno. En el caso, no un equipo, digamos, un equipo que yo me armé. Sino que era un equipo decente. Un, de equipo, un equipo que tenía a Bandai. Bandai en normal. Teníamos a Robertson, teníamos a Piqué, teníamos jugadores interesantes, teníamos a Nigel en el medio campo, un Nigel que al final no me terminó de convencer, me fue una carta que no, no me gustó, eh, pero se hacía lo que se podía y tratábamos de mantener este resultado, de mantener el 1-0. 
que se venía, se venía, se ya trataba con un centro, cuidado Piqué, no te mandes ni una cagada, salíamos jugando tranquilo con Gulli, por ahí Gulli que comandaba el contraataque, si sí, salía pase, se iba, se iba banda y que estaba picando por ahí por el medio de la cancha, Ronaldinho que trataba de irse, pero eh, se ya tiene a Douglas Costa y Douglas Costa es muy pero muy difícil poder eh, pasarlo por acá Gulli que buscaba a Casemiro pero anticipaba pero también es anticipo iba a venir esta contra Sancho que iba a tener la posibilidad del empate Sancho que va por acá Sancho que va por allá el rival que otra vez buscaba de centro pero no conectaba con Aguamillán ganamos el partido 1 a 0, victoria con gol de cabeza, pero fue un gol de córner de Van Dijk, en donde habíamos tenido muchas ocasiones, no le dejamos patear al rival a portería, muy lindo partido, la verdad, precisión de pase, 92%, muy linda precisión de pase, poníamos en el marcador 43 victorias, 13 derrotas, 3 empates y 3 derrotas solamente, estamos en, en, encendidos, venía afilado y se venía otro partido. Siguiente partido, otra vez nos enfrentamos nuevamente contra Seiya Libra Gamer. Había jugado un partido y había perdido, pero otra vez no tocaba la revancha, segundo partido no de manera consecutiva, sino que luego jugó un partido y lo perdí, pero todavía jugamos, estábamos en camino de ese bullying. Por acá, Guamillán que encontraba a Ronaldinho, Ronaldinho que va por acá, que va por allá, hace la personal. Ronaldinho, sí, sí, cuidado, cuidado, que estábamos avisando, estábamos jugando bien, estábamos poniéndole presión al rival, al rival que no sabía por dónde le íbamos a salir, si íbamos a salir por la derecha, por la izquierda, no estaba seguro. Seiya parecía que estaba nervioso Él también estaba en camino de poder sacar a Gulli Yo no sé si al final logró sacar a Gulli Bandai que casi más se le iba a Mané Pero Bandai que se recuperaba Y recuperaba el balón Tocábamos el cancelo Tocaba para Gulli Gulli para Aguamellán Aguamellán que filtraba un pase por ahí Para Sterling Sterling que se da en velocidad Buscábamos el centro Y de centro sí Ronaldinho No Ronaldinho Primer centro que tiraba de los dos partidos en el partido anterior no había tirado centro, pero habíamos estado cerca. Gulik, sí, ahora sí, Gulik. De cabeza metíamos el 1 a 0 luego de ese rebote del tiro que hizo Nigolan. Un tiro que el portero parece que la manqueó, la manqueó, ¿verdad? Que la, el portero la manqueó bastante, ya que el tiro fue un tiro débil, pero el portero se la comió y aprovechó ese rebote Gulik para poner. El 1 a 0 y cada vez está, estar más cerca de otro Gulli. Porque con esta cuenta al final sacamos a Gulli. Pero todavía quedaba mucho partido. Por acá Sancho que hacía la personal. Cuidado con este tiro libre. Ya que Seiya decidía no hacer el pase rápido. Sino que buscar el tiro desde afuera del área. E iba a meter ese golazo. Terrible golazo de Sissoko clavándola en el ángulo, ni yo me lo creía porque la barrera no había saltado, la barrera no saltó y Seiya que empataba el partido se ponía 1 a 1, primer tiempo, minuto 35, tocábamos por acá, tocábamos con Bandai, Bandai que combinaba con Nigolan, rápido Nigolan para Ronaldinho a ver si logramos que Ronaldinho haga alguna locura ya que era el jugador más decisivo, era el mejor jugador que estaba utilizando y... Creo que es el mejor eh, jugador que podés poner de extremo izquierdo. Lo podés poner de extremo derecho, de delantero. La verdad te va a ir muy pero muy bien si lo tenés en tu plantilla. A Gulli que buscaba a Ronaldinho. Pero Van Dijk anticipaba. Y sé ya que los nervios también parece que le ganaban. En vez de patear hacia adelante, pateaba hacia atrás. Ganamos este corner. Y de este corner nuevamente buscamos a Bandai. Y Bandai, sí, sí, sí. Nuevamente Bandai, como en el partido anterior, ponía la ventaja en el marcador. Nos poníamos 2 a 1. Íbamos ganando el partido. 
nuevamente con goles de Bandai nos poníamos por delante minuto 45 del primer tiempo no íbamos ganando y todavía quedaba mucho más partido porque quedaba un segundo tiempo por acá tratamos de anticipar los pases Jugaba constantemente Seiya buscando a Sancho, trataba de irse en velocidad como sea con Sancho, pero nosotros ya le habíamos leído la jugada, ya había leído esa jugada, siempre se la había leído, así que estábamos tranquilos, solamente había sido un gol por una falta que me parece la falta un poco extraña fue esa falta, pero había sido lindo, lindo gol de tiro libre, aunque nosotros estábamos jugando mejor porque teníamos el control de balón, buscábamos un receptor para que eh, para hacerle el pase y ningún jugador se acercaba, había que hacer el pase random por ahí. Luego aprendí que cuando apretás receptor tenés que direccionar el jugador para hacer ese tipo de pase. Cosa que no sabía, todavía hay muchas cosas que tengo que aprender del cara versus cara. Pero en este partido íbamos a sacar la cara, no íbamos a pecharla ya que cometíamos un error por ahí. Pero teníamos suerte que teníamos a Bandai, el cual además de darme la victoria, también me daba la posibilidad de que el rival no convierta gol, ya que marcaba mucho por acá Guameyang, que combinaba con Sterling, Sterling que hacía linda jugada con Nigolan, pero no lograba progresar la jugada. Trataba de irse con Aguameyan hacia la banda y se iba a venir, sí señores, iba a venir un centro que no iba a conectar si Soko poníamos equilibrada para, no, para que todo el equipo no se vaya hacia adelante y faltaba poco, ya faltaba poquito para que se venga la segunda victoria, Sterling que va en velocidad, Sterling buscaba el centro, no, no, no. Tratábamos de hacer una jugada, tratábamos de hacer una ruleta, pero no podíamos. Pero sí, Sterling hacía la personal. Pero Nigolan la estaba manqueando en vez de controlar y hacer un pase hacia atrás. Nigolan prefería mandarla al cor al hacia afuera. Y el rival que salía de portería nuevamente buscaba con Sancho irse hacia la banda. Pero ya le teníamos la jugada. Eh, ya le sabía que lo que iba a hacer. Pogba que buscaba a Wameyan. Cuidado, cuidado, Bandai. Cuidado, papá. Cuidado, saca la de Bandai. La concha trona. Bien, Bandai que la sacaba. Por momento casi más cometíamos un error. Al final Bandai, luego de dos partidos, casi más Bandai nos daba el empate. Pero no llevábamos victoria. Segunda victoria, 44 victorias y solamente... 4 derrotas y 13 empates. Estos fueron dos partidos contra Seiya Libra Gamer. Si te gustó el video y también si te gustaría que suba los videos en donde eh, saco los 5 bullies que faltan subir al canal. Te voy a pedir que dejes tu me gusta, que te suscribas al canal. Si no lo está, si llegamos a una meta de 250 me gusta, prometo subir ese video lo antes posible. Así que gente, nada más por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Dame una cerveza, mi compa un vino tinto, tu compa vino tonto, le pesa no ser distinto. Que pon, que pan, que tal, papá, te traje rap estricto, pa' que no vengas a hablar y criticarme todos los ritmos. Saco de todo, yo no me limito, me escribo, me grabo, lo suelto en el micro y me cago de risa de todo el panorama, se cree muy bueno. Solo...